Hello, my dear student. Uh, today we will discuss about sound generation by loudspeaker. देखो हमने आज तक जो sound products होता है, जैसे musical instrument में है, या human के जो larynx होती है, sound कैसे produce होता है? हम बात कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में discuss किया था. और आज हम discuss करने वाले हैं जो loudspeaker है. उसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ओके okay, ऐसी क्या अरेंजमेंट है कि उसमें भी कुछ वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये कैसे होता है तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर ओके ट्राई दिस में हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करना है क्या करना है प्रोड्यूस अ साउंड जस्ट लाइक अ डॉग जैसे भो भो म्यो म्यो जस्ट लाइक कैट ये साउंड प्रोड्यूस करना है और तब क्या करना है केयरफुली नोटिस द टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड अभी तुम लोगों को मालूम है वोकल कॉर्ड क्या है कहा है लैरिंग्स में ओके okay? तो वहां हमारे जो पाम है वहां रखना है फिंगर रखना है और कुछ टेंशन मतलब कुछ फील होता है क्या व्हेन यू प्रोड्यूस दिस साउंड तो कुछ फील होता है क्या हमें देखना है तो यस yes, इस, इसका आंसर सिंपली यस yes होगा ओके okay? अभी साउंड कैन बी प्रोड्यूस Using the loudspeaker. अभी loudspeaker तुम लोगों ने देखा है फंक्शन में शादी में वगैरह ये होता है एंड दिस इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होती है ना लाउड स्पीकर के ऐसे अगर हमने उसको ट्रांसफर uh, सेक्शन लिया मतलब uh, uh, खड़ा उसको क्या किया हमने कट किया ओके okay? तो ये अंदर से ऐसे नजर आएगा तो देखो अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे वाइब्रेट होने के बाद साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है ये हमें आज की वीडियो में स्टडी करना है तो देखो ख्याल में रखना बीच में बंद मत कर देना ओके तो पूरा आखिरी तक आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखना है क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ओके तो क्या होता है देखो दिस वन इज द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ लाउड स्पीकर क्या होता है इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होते हैं देखो यहाँ दिख रहे हैं देन उसके बाद अ कॉइल इज बाउंडेड अराउंड इट यहाँ देखो तुम लोगों को कॉइल उसके आजू बाजू में पूरी बाउंड की जाती है अभी एंड इफ द करंट फ्लो थ्रू दिस कॉइल अभी देखो यहाँ से करंट पास होगा और ये कॉइल में जाएगा तब क्या होगा इट आल्सो जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फॉर्म होते है मतलब आफ्टर पासिंग द करंट करंट जब पास होता है ना तो वहाँ क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है जो हमने इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है ना आप लोगों ने ये पढ़ा है ओके और इसकी डिटेल स्टडी हम टेंथ में और नाइन्थ में भी करने वाले हैं ओके तो क्या होता है दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड वेन आर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर मतलब अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं चलो एक बार देख लेते हैं दिस मैन इज सर्किट अभी हमने सर्किट में देखो क्या रखा है ये सेल है ये कंपॉस है ओके कंपोस में जो नीडल है ना जो नॉर्थ और साउथ में स्टेडी होती है ये है उसके बाद ये वायर से की को अरे कनेक्ट किया गया है यहाँ हमने कंडक्टर मतलब वायर रखा है मतलब ये पूरी हमने सर्किट रखा है और अगर हमने क्या किया करंट पास किया तो करंट क्या होगा पास होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी ओके तो करंट पास होने के बाद डिफ्लेक्शन इस नीडल का होगा ओके अभी इफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉड नियर इच अदर दे मूव अगर हमने क्या किए दो ब्रॉड मैग्नेट लिए देखो दो उसको पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल और हमें यह भी मालूम है कि लाइक पोल रिपेल इच अदर लाइक पोल मतलब साउथ साउथ पोल अगर हमने पास में ला लिया तो क्या होगी रिपेल होगी या नॉर्थ नॉर्थ पोल भी हमने अगर पास में ला लिए तो क्या होते हैं वो रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं वो और जो अनलाइक पोल दीज आर अट्रैक्ट इच अदर अभी अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ एंड साउथ और साउथ और नॉर्थ ये क्या करेगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी खींचेगी ओके वैसा ही हमारे इसमें होता है दैट इज इन अ सेम वे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ड्यू टू द कॉइल अभी देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट पास किया हमने और यह मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई और उसी वजह से दिस कॉइल मो बैक एंड फ्रो ये जो कॉइल है ना ये ऐसी वाइब्रेट मतलब बैक एंड फ्रो मोमेंट मतलब वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है और उसी वजह से 
अभी यहाँ क्या होता है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल टेक प्लेस अभी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है वॉट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल दैट इज साइकिल पर सेकंड ओके और एम्पलीट्यूड मतलब क्या तो देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल पर सेकंड कितनी साइकिल सेकंड में कंप्लीट हुई और एम्पलीट्यूड मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट ओके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ तो ये पूरा क्या हो जाता है या फॉर्म होता है ओके okay, देखो क्या क्या हमने करंट पास किया करंट पास करने के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो गई एंड उसी वजह से फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल ये क्या किसके ऊपर डिपेंड है डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ द करंट अब वेरिएशन ऑफ द करंट मतलब हमने कितना करंट पास किया ज्यादा करंट पास किया या कम करंट उसमें हमने दिया उसके ऊपर उसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड है ओके okay? अभी क्या होता है एज द कॉइल मूव अगर कॉइल क्या हो रही मूव हो रही द कॉइल कोनिकल स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर देखो ये कोनिकल शेप की स्क्रीन जो है ना ये क्या है विच इज अटैच टू द कॉइल कॉइल को ये क्या है कोनिकल स्क्रीन अटैच की गई है ये भी क्या हो जाती है उसका भी वाइब्रेशन चालू हो जाता है मतलब ये भी टू एंड फ्रो मोमेंट बैक एंड फोर्थ मोमेंट एक स्टार्ट कर देती है और हमें मालूम है कि वाइब्रेशन से क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी वजह से ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क जो हमने प्रोंग के बारे में मतलब ट्यूनिंग फोर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था तो देखो जो प्रोंग है यूशप है अभी अगर हमने किस चीज के ऊपर उसको हैमर किया तो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और वाइब्रेशन से क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है एंड साउंड वे ऐसे फॉर्म होते हैं ऐसा ही यह होता है लाउड स्पीकर में इन द सेम वे ड्यू टू द बैक एंड फ्रोथ मोमेंट ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन अभी इसकी स्क्रीन क्या हो रही वाइब्रेट हो रही और वाइब्रेशन की वजह से इट प्रोड्यूस द साउंड इन द एयर ओके अभी ये वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं कैसे फील कर सकते हैं अगर हमने उस जो स्क्रीन को अगर हमने क्या किया टच किया दैट मीन्स वी कैन फील दिस वाइब्रेशन ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन ये क्या है लाउड स्पीकर की स्क्रीन है कैसे फील करेंगे जस्ट बाय जेंटली टचिंग द स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर अगर इसको हमने टच किया तो वाइब्रेट हो रही ये हमें फील होता है ओके एंड विच इज प्रोड्यूस द साउंड अगर ऐसे क्या होता है ये साउंड प्रोड्यूस होता है वेरी लाउड साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द लाउड स्पीकर अभी ये बहुत जोर का आवाज क्या करता है डीजे वगैरह तुम लोगों को मालूम है शादी में फंक्शन में इसका यूज किया जाता है लाउड साउंड फॉर्म करता है और उसी वजह से दिस लाउड लाउड स्पीकर आर यूज इन पब्लिक प्लेस ओके इफ द साउंड लेवल अराउंड हंड्रेड डेसीबल मतलब ये साउंड काउंट करने का यूनिट है दिस वन इज डेसीबल अभी अगर साउंड की लेवल हंड्रेड डेसीबल हो गई दिस वन इज हार्मफुल टू अवर बॉडी ओके हमारे बॉडी के ऊपर ये क्या करती है हार्मफुल इफेक्ट होता है इसका तो देखो कौन से कितने डेसीबल कौन सा इसका साउंड होता है जैसे विस्पर अभी विस्पर क्या है जैसे हम बहुत स्लोली बात कर रहे हैं मतलब हमारे पास जो खड़ा है ना हमारे फ्रेंड या कोई भी तो सिर्फ उसको ही उसका आवाज आएगा तो उसकी कितनी साउंड लेवल होती है फिफ्टीन डेसीबल ओके रेसलिंग लूज जो पत्ते हिलते हैं ना प्लांट के तो उसकी ट्वेंटी डेसीबल साउंड लेवल होती है हमारे घर में जो चालू रहता है काम वगैरह मतलब एवरेज वो फिफ्टी डेसीबल होती है वैक्यूम क्लीनर की सेवेंटी फाइव डेसीबल होती है पेन थ्रेश होल्ड मतलब जो हमें पेन होता है ना कुछ लग जाने के बाद तो उसके वन ट्वेंटी डेसीबल और जो प्लेन टेक ऑफ करता है जेट प्लेन टेकिंग ऑफ तो उसका होता है वन फिफ्टी डेसीबल ओके लेकिन ख्याल में रखना कि हंड्रेड डेसीबल हमें क्या कर सकता है हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए देर फोर ऑल दो द लाउड स्पीकर कैन जनरेट वेरी लाउड साउंड एंड देर मस्ट बी लिमिट ऑन द लाउड स्पीकर मतलब इसके ऊपर भी लिमिट चाहिए क्योंकि अगर हमने ज्यादा वो सुना तो हमारे कान के ऊपर ही फिक्र करेगा हमारे बॉडी के ऊपर ही फिक्र करेगा हमारे हार्ट बीट भी इसके क्या हो सकते हैं बढ़ सकते हैं ओके और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर बैन लाया है किसके ऊपर जैसे डी जे है डॉल भी स्पीकर है है ना हम फेस्टिवल में अब इसको यूज नहीं कर सकते हैं ट्राई दिस में क्या करना है देखो अभी एक ऐप है आप लोगों को ये डाउनलोड करना है कर सकते हो हर किसी के पास अभी सेल फोन है तो एक ऐप है कौन क्या नाम है उसका साउंड डेसीबल ऐप में भी अवेलेबल 
ऑन द सेल फोन और इसका काम क्या है फिर इट मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड इन डिसबल ये साउंड मेजर करने का काम करता है और आप लोगों को पब्लिक प्लेस में जाना है और वहाँ की साउंड लेवल कितनी है आप लोग काउंट कर सकते हो इस ऐप से ओके तो ये जरूर करना देन अभी क्या करना है मेजर द साउंड लेवल एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द लाउड स्पीकर मतलब लाउड स्पीकर के पास या हम दूर गए डिस्टेंस अगर हमने चेंज किया तो क्या असर होता है साउंड वेव्स के ऊपर कितना डेसिबल साउंड वहाँ होता है चलो देखते हैं अगर हम नए साउंड ये लाउड स्पीकर ले लिया और देखो अगर हम वन मीटर पे के लेंथ पे है डिस्टेंस पे है तो कितना आएगा साउंड लेवल कितनी होगी नाइन्टी डेसीबल अगर हम टू मीटर चले गए लाउड स्पीकर से तो एटी फोर डेसीबल वहाँ होगी साउंड लेवल होगा उसके बाद थ्री मीटर पे गए तो सेवेंटी एट डेसीबल और फोर मीटर पे गए तो सेवेंटी टू डेसीबल इतनी साउंड वहाँ होगा इसका मतलब क्या देखो यहाँ फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है डू यू ऑब्जर्व सम रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द लाउड स्पीकर एंड द साउंड लेवल मतलब डिस्टेंस और साउंड लेवल का कुछ रिलेशन है क्या है है ना अब भी हमने देखा कि जैसे साउंड लेवल क्या होते हैं डिक्रीज इट इंक्रीज द डिस्टेंस मतलब हम जैसे जैसे लाउड स्पीकर के अगर दूर गर जाते हैं ना तो साउंड की लेवल क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तो कैसे देखो हम क्या हमने क्या किया जैसे साउंड लाउड स्पीकर से हम दूर दूर गए तो यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को कि वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर फोर मीटर फाइव मीटर और यहाँ भी देखो साउंड के लेवल धीरे धीरे क्या हो रही डिक्रीज हो रही मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड द साउंड लेवल दैट में साउंड लेवल डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस ओके ख्याल में रखने वाली बात है ऑलवेज रिमेम्बर ये आप लोगों ने भी ख्याल में रखनी है और दूसरों को भी बतानी है कौन सी बात वी शुड टेक केयर दैट अदर आर नॉट डिस्टर्ब मतलब दूसरे लोगों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है कब वेन मतलब दे आर वी स्टडी मतलब जो कोई बीमार है या कोई पढ़ाई कर रहा है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है नहीं तो हम अब चालू हो जाते हैं हमें ध्यान भी नहीं रहता हम बड़े बड़े जोर से क्या करते हैं बातें करने चालू हो जाते हैं अगर हम फ्रेंड मिल जाए तो तो ख्याल में रखना कि आजू बाजू में कोई बीमार तो नहीं है या कोई स्टडी तो नहीं कर रहा है ओके साउंड पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज इफ साउंड पोल्यूशन ना बहुत बेकार है और इसका असर देखो हमें स्ट्रेस भी आता है उसकी वजह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है हम हम चिड़चिड़े हो जाते हैं नींद नहीं आती इसकी वजह से तो ये हमेशा बात ख्याल में रखना इसका असर हमारे बॉडी पे भी होता है और इसका असर एनवायरमेंट में भी होता है नॉइस पोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए हमेशा ख्याल में रखना कि हम बात करते हैं तो धीरे बात करना है हम जब गाने बजाते हैं तो दूसरों को इसकी इससे तकलीफ नहीं होने को ना तो ये भी हमें क्या करना है बातें ख्याल में रखना है तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया अभी इसके बाद कौन सा चैप्टर लेना है आप लोग कमेंट से बता सकते हो ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ओके उसके बाद उसके पहले देखो एक बात ख्याल में रखना कि हेस वी शुड फाइंड अ वे टू अवॉइड द सॉइल पोल्यूशन साउंड जो साउंड पोल्यूशन होता है उसके ऊपर हमें क्या करना है कुछ ये भी निकालना है कि कैसे हम इसको अवॉइड करें 